herzlich willkommen zurück zu Justin Wick and the Big Time Hack. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was wir jetzt in der letzten Folge überhaupt gemacht haben. Ich glaube, wir waren quasi auf dem Date mit Julia, wenn wir hier gerade so stehen. Ähm, es ist nämlich jetzt wieder ein paar Tage her und ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr so genau daran erinnern, was wir eigentlich noch offen haben. Ich schaue mal eben nach. Doppelagententätigkeit. Finde die Missionseinweisung in einem Mülleimer. Mission... Okay. Ach, dann haben wir wahrscheinlich am Ende gesagt, dass wir erstmal die Mülleimer... Ach so, vielleicht war da drin aber auch ein Mülleimer. Obwohl, hier sind auch welche. Da schauen wir mal nach. Again, huh? Ja. Ähm, vielleicht ist doch noch was Nützliches dabei. Hm. And there was nothing there but a lot of smelly rubbish. Okay. Wo gibt's denn denn? Ach, im Park, glaube ich, gab's noch einen, oder? Schauen wir mal eben nach. Wie komme ich jetzt zu meinem Park? Darüber. Und da rein. Nee, da komme ich nur zur Straße. Obwohl, hier ist auch noch einer. It's totally empty. Hm. Oh, except for this little folded note. Ah. Hm, it reads, Well done, KL01. For your mission briefing, meet me by the fountain. I shall be wearing a disguise, but you shall know me by my inconspicuous looking hat. And don't be late. Julia's life depends on it. Now destroy this note, or I'll definitely disintegrate her. Moo ha 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 ha. Jo. Okay, note destroyed. Zettel ist zerstört. Hat er den jetzt da reingeworfen oder haben wir den jetzt noch? Ne, den hat er da reingeworfen, glaube ich, ne? Okay, ähm. Ja, das ist ja lustig, weil wir sind doch gerade am Brunnen vorbeigegangen oder haben wir den nur nicht gesehen? Ja, also entweder haben wir ihn nicht gesehen oder. Sexy. <laughs> I recognize the hat. Excellent work, KLO1. Now for your mission. We want information. 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 You won't get it. By hook or by crook, we will, KLO1. I am not a model number. I am a free caveman. <laughs> Okay, now that that's over with. Your mission is to extract the address of her domicile and report back to me. What? What do you mean? Find out where she lives. Julia? Yes. Ever heard of a phone book? <laughs> do not question my methods, KLO-1. These are tried and tested covert tactics. Having gathered the intel, meet me here for a debriefing. I don't feel right about this. Objection noted, and filed under you for utterly irrelevant. Be seeing you, <coughs> KLO-1. Ja, heißt das, wir müssen jetzt tatsächlich ein Telefonbuch holen, oder? I think I can see that banana peel down there in the darkness. Ja, ich wollte eigentlich nicht da rein. Ähm, aber wir könnten. Ich weiß gar nicht, haben wir das Schmetterlingsnetz mal hier the drin? Is way too short to reach down there. Okay, kann sein, dass wir das schon mal probiert hatten. Das glaube ich nicht, ne? I don't think so. Ja. Was war denn hier mit Briefschlitz? I can see some of the letters people have posted through the slot. Da können wir wahrscheinlich auch nichts rausfischen oder so, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Sachen alle mal probiert Let's haben. Let's see if I can fish out some of those letters through the letter slot. Oh. Here's a few I managed to get out. <coughs> Ein Scheck ausgestellt auf Steamy Games. The note reads, Dear Steamy Games, Here's your 30% profit for hosting my game on your servers. I guess you all have some really expensive servers. Okay. Postkarte adressiert an Dutschback Fashion. 
It reads, I can't thank you enough for Alfonso's secret. Not only did my hair grow back, it also moved my hairline back to its original position. Na, verstehe. Brief an die nette Haustierversicherung. Looks like someone is taking out an insurance policy for a new pet. The sender's address is Julia Voorhees, 5 Fountain Square. Got it. Brunnenplatz, ist das hier? Paket adressiert an den Laden an der Ecke. The packaging slip says one, one, book AI programming using the Python programming language. Okay, ach, da geht's noch weiter. Also. Okay, irgendwas mit Haus Nummer 5, Brunnenstraße. Ach, da ist doch die 5. Kommen wir da rein? The door is locked. Hmm. I'm really hoping it won't come to that. Kommen wir sonst irgendwie da rein? Oder müssen wir vielleicht nochmal mit dem reden? KL01. Have you got the intel on Julia's address yet? She lives right where we're standing. Five Fountain Square. Aha. Well, I always thought that entrance looked suspicious. <laughs> Excellent work, KL01. Now that we know, it's time for you to once and for all prove your loyalty to the Pythonic Empire. What? What do you want me to do now? Oh, nothing serious. Just break into her apartment and snoop around a bit. You know, for clues and whatnot. No way. Oh, don't make a fuss, KL01. She's over at Squidge anyway. And I'll be posted right here, keeping watch for my old buddy, KL01. I won't do it. You say that, but I think we both know you'll soon be back here with a report, yes? You've got the spying business in your blood now. And it all came so naturally to you that you're wondering how you could ever have lived without it, yes? No, no, it's not like that at all. Okay, <lacht> dann wollte ich unbewussterweise direkt schon mal was vorwegnehmen. Ich habe das jetzt so verstanden, aber klar, er hat ja eigentlich gesagt, ich soll ihm die Informationen geben. Ich hatte das so verstanden, dass wir jetzt einbrechen sollen, um Informationen über sie noch rauszufinden. Aber das war natürlich, ja. Ich kann nicht glauben, dass ich das tun kann. Oha, Burgler Allert, okay. Who am I kidding? I can't do this. Okay, that felt so wrong. And also, I feel I should get rid of the evidence. My prints are all over this crowbar. Mm. Säure? Ich meine, mit Wasser wischt man ja sowas nicht weg, ne? Deswegen... Oder schmeißen wir das einfach in den Brunnen? Kann man das? Nein, das liegt dann ernst. Ich fühle mich ein bisschen besser über meine Chancen, dass ich mit meinem Break-In gehe. Ich hoffe, dass niemand das Ding findet. Es ist ja auch so völlig, äh, ja, dass es niemand finden kann, klar. Kero 1, du hast die Intel. So, ich habe mich nur gemacht, was du mich gefragt hast, nur um zu finden. Nichts von Interesse. Oh, KLO-1. You simply haven't mastered the art of snooping yet. I bet there were tons of clues you just didn't think about. Tell me everything you saw in there. Well... Ähm, ich glaube, sie hatte einen Pineapple-Computer da drin. I think she had a pineapple computer in there. Oh, vanity. Your name is Julia. What else? Da war definitiv eine Katze drin. Ja, das habe ich gesehen. A cat in there. You fancy yourself as some kind of pet detective now, KL01? Keep your eye on the ball, Agent. Anything that could be connected to Justin and the time traveling? Achso, und die Katze hat nichts damit zu tun, okay? Äh, es war ein ziemliches Durcheinander da drin. It was kind of messy in there. I did not send you on a top secret mission to determine her level of domestic sanitation, KL01. Focus, man. Du hast mich doch gefragt. Ich habe ein paar Poster an der Wand gesehen. I saw some posters on the wall. 
Posters, eh? What of? Äh, weiß ich doch nicht. Verschiedene Bands, glaube ich. Various bands, I believe. Hm, yes, that does fit her psychological profile, doesn't it? Any band in particular? Um, the Cure? I think I saw a poster of The Cure in there. I see. Yes, this is consistent with her profile. Definitely indicating a somewhat moody, dare I say it, darker disposition. It wasn't the Disintegration album, was it? The poster, I mean? Possibly. Oh my. I do so love that album. Especially the title, Disintegration. A woman after my own heart, she is. Oh? Okay. Oh yes, I disintegrate people all the time, you know. Hmm. Well, I can't stand around talking all day, KLO-1. Well done on the double agent business and all that. Now I simply must see her again. Oh, God. I seriously hope my days as a double agent are now over. Ich wollte gerade sagen, haben wir es jetzt geschafft? Sind wir ihn jetzt losgeworden? Haben wir denn jetzt irgendeine andere Aufgabe noch? Nö. Das haben wir alles. Dann würde ich mal fast sagen, gehen wir erstmal zu Justin. Was haben wir denn da noch auf ähm, Aufgabenheft? Katzenhaarallergie heilen, Allergietrank, etwas Katzenfell brauchen wir noch. Können wir nicht einfach... Moment, der hat zwar jetzt keine Aufgabe direkt. No way, I'm no longer that guy. Also ich kann nicht da rein... Ich hätte sonst gesagt, dass wir mit dem, mit dem Klebeband eventuell ein bisschen... Oder mit der Schere vielleicht ein paar Haare von der Katze rauskriegen. Hm. Hm, hm. Können wir mit ihm... Weil er hat jetzt das Klebeband. Das irritiert mich so ein bisschen. Das sind menschliche Haare. Das ist dieser Dingenstor hier. Ähm, wo ist denn diese eine gewesen? Ach, der war hier, oder? Genau, der hat doch irgendwie alles da drin. Hat der nicht zufällig irgendwo eine Katze oder so? So, ich kann ja... Visitenkarten, Schild, Adventure-Spiele, Videokassetten, da hat er nichts. Demokassetten, Tiertransporttasche. The previous owner left some cat fur on it. Ah! Nein! Oh, are you some kind of pet detective? Or are you actually looking to buy that carrier? I let it go for just a small bunch of money. Ah, sorry, uh, got a bit carried away. I'll stick to the detective work for now. Okay, Katzenfellprobe. Die könnten wir doch theoretisch rüberbringen. Und wir haben doch hier unseren tollen Arzt. Ähm, der war hier drin, ne? Moment, warte mal. Die To-Do-Liste. Finde heraus, wie du in das geheime Labor kommst. Das ist eine andere Sache. Katzenhaarallergie heilen. Können wir denn nicht vielleicht, wenn wir das Ding haben, mit ihm irgendwie oder ihm das geben? Ah, have you got the allergy stuff I asked for? Sure do. Sure took you long enough. Okie dokie, give me a minute to whip up the strange brew. Sure. What? Really? That's what you call the brew? Ah. <sighs> Stimmt ja. Wir hatten ja Kamillentee und etwa etwas zaubern und brauen später. Okay. 
Have a swig of this. That was utterly, utterly disgusting. I really hope that did the trick, because I think I'll be tasting that strange brew for the rest of the day. Did the trick? Are you questioning the healing power of the illustrious Abraxas? Nun, nein, natürlich nicht, oder? Well, easy, Abraxas. Remember your Hippocratic oath. At least until nightfall. <laughs> Look, I don't suppose you could give me something tangible, like a paper or something, like a clean bill of health or whatever. That doesn't sound like medicine dino business to me. Hm. Okay. Haben wir denn jetzt eine neue Aufgabe bekommen? Besorgt dir ein Gesundheitszeugnis. <lacht> Können wir das denn nicht in der Zukunft eventuell? Wir müssen ja wahrscheinlich, denke ich mal, in die Zukunft, um dieses geheime Labor zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Äh, wie wäre das jetzt mit meinem Kaninchen... Geht zurück, glaube ich, oder? Since this mouse takes me to the past, ah, nee, okay, I die guess I'm gonna need something okay, okay. in between a mouse and a rabbit to get home. Ja, ist gut, ist gut. Dann nehmen wir das Kaninchen. In der Zwischenzeit. Oh, the boredom of this place. I wonder if the other monitor people ever get bored. They always look so busy. Calling Special Agent QP43. Dr. DR13 will see you now. Ah. Calling Special Agent QP43. Na, ah, perfekt. Okay, dann. Hier war das, ne? Ich mich dann mal anmelden. Ja, anscheinend ja. Without the receptionist thingy opening the door. Welcome back, Special Agent QP43. Dr. DR13 will see you in his office now. Step right in. Ja, perfekt. Dann kommen wir da zumindest schon mal einen Schritt weiter. Ist der das? Ach so. <lacht> okay. Die nehmen wir mal mit. Hat der nichts von gemerkt? Uh, anybody in there? I guess not. Na, ich denke auch mal nicht. SK01. Certified Skeleton slash Anatomic Instruction Robot. Dr. DR22. Certified Software Engineer slash Psychotherapist. Dr. DR13. Certified Mechanical Engineer slash Physician. Okay, können wir hier links noch was machen? Scheinbar nicht. Dr. DR13, I presume? Indeed, greetings, Special Agent QP43. Wow, impressive human disguise. The organic matter looks convincing even to me. The guys in the lab sure can pull off some impressive stuff. They sure can. All I need now is a clean bill of health for this human, and I'm ready to go off on my next mission. Oh, that shouldn't be a problem. If you could just produce a fresh urine sample. Nein. Oh? Oh yes, the organics are a funny bunch, you know. Okay, I'll see what I can do. Thanks, Doc. It's an empty, though snazzy looking warm kitten mug. Ich war gerade überlegen, ob da jetzt eigentlich noch die, dieses Kräuterdings drin ist. Ähm. Theoretisch könnten wir gucken. Das wäre jetzt aktuell das Einzige, was mir einfallen würde, weil hier gab es, glaube ich, nirgendwo Toiletten. Zurück zu Dutch Back Fashion. Okay, 
I'll be back in a while, Oliver. And remember, the safety of the secret safe is now in your hands. No worries, Mr. Alfonso. The secret safe is safe with me. Mhm. Dann wollen wir doch gleich mal kurz gucken, ob wir damit Klut nicht noch irgendwas machen können. Vielleicht bekommen wir da ja was Neues. So, die Hemden. Hier konnte man jetzt gar nichts machen. I've already got one. Okay. Aber wir hatten noch hier die Farbe. Können wir die nicht mitnehmen? Sorry. I'm keeping that bottle for my best customer. She usually needs a refill nicht. right about now. Hm. Gibt es einen neuen Dialog vielleicht? How's it going? Actually, I'm not really sure where to go with this haircut. I could do with a little inspiration. Mm. Uh, yeah. Might you be interested in these? <laughs> Whoa. These look like the real deal from like back in the 50s or something. Ja, das sind die auch her. <lacht> Mind if I take a closer look at these, Clute? You go ahead, Oliver. Okay, vielleicht können wir... Oder hinten ist auch noch was. Oh, oh. exciting. Äh. What was that, Clute? Uh, nothing. Everything is safe over here. Safe? Okay. What a peculiar way to phrase it. Und woher kriegen wir den Code? I don't have the combination. Ja, das ist mir schon klar. What was that clue? Uh, nothing. Nothing going on over here. Hm. Da können wir jetzt nichts Neues anklicken. Können wir jetzt trotzdem das Haarfärbemittel mal nehmen? Sorry. I'm keeping that bottle for my best customer. She usually needs a refill right about now. Haben wir denn hier irgendwas drin? Blume. Was wäre denn, wenn wir selber mal Hand anlegen? Hey Oliver, want me to help out a bit? Mmm, these are great. He seems preoccupied. I'm gonna help him out. Oh oh. Ooh, I think I'm gonna be pretty good at this. Mm. I mean, it's not like I haven't been carrying around a load of barber stuff for a while. Schnipp, schnapp, schnipp. I can't wait to show Oliver my work. Huh? Show me your what now? Ja, so in der Art habe ich jetzt auch gerade geguckt. Scheiße. What the? Ich I know, hier doch hoch, pretty raus. good, right? Now do you get why I was so keen on borrowing your barber stuff? Right. Okay, you best look away, Clue. I'm gonna have to get something from the secret safe. Mm, oh, I can't remember. remember. Die Kombination. Okay, you Na, can schade. look now, Clue. It's all taken care of. Whoa! How did it all grow back so fast? It's called Alfonso's Secret. And it packs one heck of a hair growth formula. Ah. Incredible! Yep, it's strong enough that even your children and grandchildren will have amazing hair growth. Mm-hmm. Können wir das eventuell... You know what, Clue? Having seen your work, I'm gonna let you keep that can. Das ist aber nett von dir. Ja, das heißt, wir müssen quasi gar nicht an den Tresor dran und können hier vermutlich auch nichts anderes mehr machen, ne? So wie das aussieht. A can of Alfonso's Secret. A hair growth cream strong enough to affect generations. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt damit? Lassen wir jetzt sein Haar wachsen? Aber ich meine, er hat sich ja jetzt so seinen perfekten neuen Look gemacht. Ähm, kann man das irgendwie kombinieren vielleicht? They don't seem to mix very well. Ja. Hätte ja sein können. Hm, braucht er das überhaupt? Oder können wir das... 
Okay, wir können es Justin zumindest geben. Ähm, ich würde auch gerne noch eben meinen Gedankengang... Achso, genau, das mit der Urinprobe. Äh, war das jetzt hier? Ich glaube ja, ne? Nee, es war nicht hier. Hallo? Weil wir hatten doch hier, was auch die einzige Toilette wäre, die mir jetzt so in den Sinn kommen würde. Haben wir doch hier eine auf der Lichtung. Ah, da ist aber immer noch der Typ drunter. Was ist denn hier rechts? Ach so, ah, jetzt bin ich wieder hier. Hä, hey, Moment. Äh. I uh, would need a cup of coffee to get me going. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt nur weitergehen, aber das ist auch in Ordnung. Moment, Kaffee, 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 den konnten wir doch... Also das ist mehr als in Ordnung, weil da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. <lacht> Ganz ehrlich. Da gehen wir mal eben hier runter. Da war doch frischer, ne, mehr oder weniger frischer Kaffee. So... Da steht der gute Kerl immer noch. Wir holen uns mal etwas Kaffee. One coffee coming right up. Den können wir jetzt trinken. If I drink this coffee, I'm gonna need to go to the toilet. Like immediately. Na, okay. So I'd better save it for when I actually have the privacy to go to the bathroom. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da erstmal wieder zurück. Die Frage ist jetzt nur, ob wir jetzt von da drin den Kaffee dann anklicken können. Ach, jetzt gehe ich schon wieder da entlang. Die Seite hat es mir aber auch irgendwie angetan heute. So. Wenn ich mich jetzt direkt davor stelle, nimmt er das dann an mit dem Kaffee? If I drink this coffee, nee, I'm gonna need to go to the toilet. Like, immediately. So I'd better save it for when I actually have the privacy to go to the bathroom. Ja, ja, ja. Pass auf, dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Ich kann hier nicht Kaffee anklicken. Okay. Finally time ah, for a well okay, deserved cup automatic. of coffee. Ah, good old QP42. Sure knew how to make an excellent brew. Now, let's see about that other thing. The thing is, I just can't do it while anyone is waiting. Could you promise to look away and think no. of something else for a while? Ja, natürlich. Du solltest das echt nicht lesen. Sample secure. Sample secured? Thanks a lot. I got the sample. No. <lacht> Und dann auch direkt noch, okay. So I did not expect to be lagging one of these around. Ja, ja, ich würde sagen, dass wir das dann auch direkt mal abgeben. Ähm, Moment, das mussten wir bei dem Dino Doc abgeben, ne? Nee, Moment. Das mussten wir in der in der Zukunft abgeben. Äh das ist das. Ja. Das machen wir auf jeden Fall noch mal eben hier in der heutigen Folge. Mal schauen, wohin uns das bringt. In der Hoffnung, dass es uns irgendwo hinbringt. So, bitteschön. Einmal Urinprobe im Kaffeeglas. Äh, Becher. Okay, Doc. I got the sample. Excellent. I'll be right back with an analysis. Hat er ihm das jetzt in die Hand gekippt, oder was? Eine Analyse später. Good news. You're all clean. Really? That's fantastic. I can't believe that strange brew actually worked. Except for a rather serious case of cat allergy. Mm. But I wouldn't worry about it. I'm pretty sure those unfortunate little furballs have more or less gone extinct these days. Oh, great. 
I don't suppose there's anything you could do to actually fix my cat allergy. I get headaches. My nose starts running and my cheeks get all rosy. Ah, a case of the rosy cheeks, eh? Hmm. I'm afraid you're asking a bit too much of modern medicine, Special Agent QP-43. But since you special agents have the luxury of time travel, maybe you could go back in time and make it so that Catch never had fur to begin with. That's a strange and perplexing thought, Dr. DR-13. Yes, I know. It doesn't seem very feasible now, does it? Nebenan. So are you sure you've got this thing working now? Pretty sure. I can't believe it. We're actually about to get an audience with the Pythonic Patriarch himself. Yeah, he's okay, I guess. Okay? What did you call our ruler, Lowly Intern Lake? Relax, dude. Oh boy, oh boy, oh boy! Okay, this had better be worth the trip, lab rats. Patriarch, we are honored by your presence. Honored, sir. Yeah, yeah. Will someone just tell me what this whatchamacallit does again? Well, the Invertatron is capable of inverting any solvent or liquid into its molecular antithesis. <sighs> that is to say, it negates the atomic polarities of any matter you put into it. Let me see if I've got this straight. Are you telling me that if I put tea into that thing, I get coffee? Not really, no. Whatever you put into the Invertatron will have its effect inverted on a molecular level. Meaning? You would get anti-tea, sir. Anti-tea, huh? Brilliant! I'm sure I can come up with a bunch of malicious scenarios for changing the effect of various stuff. Oh, I can see it now. This turning into that, and then back again to that which it once was. Which is to say, this. Or was it, maybe, that? Genius, sir. Yes, genius. Okay, let's make it official and slap a trademark on it. The stuff changer is now ready for business. <laughs> uh... We have been calling it the Invertatron, sir. Sure, whatever. Just slap a trademark on it, is all. Okay. Okay, mir ahnt. Ich ahne jetzt so langsam was. Also, wenn. Wir haben eine Spritze. Das heißt, theoretisch. Wir sollen dafür sorgen, dass die Katzen in der Vergangenheit umgepolt werden, dass die keine Haare mehr haben in der Zukunft oder halt auch in der Gegenwart. Äh, wenn das Ding hier die Haare wachsen lässt, müssten wir das doch rein theoretisch mit dem Ding umwandeln können. Die Frage ist jetzt, da stand was von Flüssigkeiten, ob der das dann auch annimmt, weil es ist ja keine richtige Flüssigkeit, so wie das hier aussieht. Ähm... Das wäre aber auf jeden Fall mal was, was ich gerne testen würde. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal rausgehen, weil die Folge ist nämlich schon sehr lange. Ähm, dann gehe ich mal hier hin. Ähm, nach oben müssen wir. So, ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine Sequenz kommt, wenn ich da durchgehe. Anscheinend nicht. Also, dass ich mich hierhin erstmal hinstelle. Ich hoffe, ich denke dann bei der nächsten Folge noch da dran. Und dass wir in der nächsten Folge dann mal ausprobieren, ob wir das Zeug hier, was wir bekommen haben, vielleicht mit diesen, wie heißt das Ding, Invertatron TM, <lacht> umkehren können. Sodass wir, ja, vielleicht, ähm, wir haben ja eine Säbelzahnkatze, glaube ich, noch in der Vergangenheit, ne? Der hätte doch das Bein gebrochen. Vielleicht können wir der das Zeug dann draufschmieren 
und dementsprechend äh, verliert die dann alle ihre Haare. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nur so ein Gedanke. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich muss hier dann allerdings erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich mich mal wieder aufmachen muss zur Schule. Ja, immer das Gleiche. Es tut mir leid. Aber wir sind ja schon weit über eine halbe Stunde drüber. Deswegen ist das eigentlich gerade ganz passend. Ich bedenke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.